Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ABD ve Avrupa ülkelerinin çoğunluğuyla Rusya'nın karşısında yer almayı tercih eden ülkelerin bulunduğu blok Rusya'ya karşı yeni yaptırımlara hazırlanıyor. Rusya'nın Avrupa'ya sattığı doğal gazı kesmesi sonrası G7 ülkeleri de Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması kararı aldı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre G7 ülkelerinin Maliye Bakanları, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı atılacak adımlar ve savaşın küresel ekonomi üzerindeki zararlı etkilerine verilecek tepkiyi görüşmek üzere çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride G7 ülkelerinin Ukrayna'nın yanında olmayı sürdüreceği ifade edilirken, Rusya'nın işgal girişiminin küresel ekonomide istikrarsızlığa neden olduğu, küresel enerji ve gıda güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı. G7 ülkelerinin Rusya'nın saldırgan tutumuna yanıt olarak uygulanan koordineli yaptırımları sürdürmeye kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Moskova'nın gelirlerini azaltmayı ve enerji fiyatlarındaki artışın önüne geçmeyi hedefleyen karar kapsamında, Rafinerilerin ve ticari alıcıların Rus ham petrolü ithal etmesine yalnızca G7 koalisyonu tarafından belirlenen tavan fiyat üzerinden izin verileceği bildirildi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, başta ABD olmak üzere G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanması ile ilgili yürüttüğü girişimleri değerlendirdi. Söz konusu girişimleri saçmalık olarak nitelendiren Novak, dünyanın enerji güvenliğini sağlayan petrol piyasasının işleyişine müdahale etmek, bu piyasanın istikrarsızlaşmasına neden olacaktır. Bu piyasayı tümüyle mahvedecektir, dedi. Novak, Rus petrolünün fiyatına kısıtlamalar getirilirse buna karşılık vereceklerini vurgulayarak, o zaman biz de kısıtlamalar getireceğiz. Bu tür şirketler veya ülkelere petrol ve petrol ürünleri tedarik etmeyeceğiz. Çünkü piyasa dışı koşullarda çalışmayacağız, diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Novak, Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC artı grubunun Çin'in ve Hindistan'ın söz konusu girişimi desteklemediklerini sözlerine ekledi. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmak amacıyla Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması getirmek istiyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dün yaptığı açıklamada, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının hayata geçirilmesi konusunda kaydedilen önemli ilerlemeye ilişkin iyimser olduğunu ifade etmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlık Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında taşınan yüklere ilişkin paylaşımda bulunuldu. Bir ayda 1.680.396 ton yük taşındı. Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında ilk bir ayda 1.680.396 ton yük taşındığı bildirilen paylaşımda, Yükün %23'ünün Türkiye'ye geldiği, Ukrayna limanlarına yükleme için giden gemilerin %41'inin ise Türk bayraklı veya Türk sahipli olduğunun tespit edildiği belirtildi. Tahıl koridoru kapsamında bugüne kadar toplam 69 gemi Ukrayna'nın Odessa, Çorlomorsk ve Yuzne şehirlerindeki limanlardan yüklü olarak ayrılmıştır. 69 geminin 26'sı Türk bayraklı, sahipli veya işletenlidir. Söz konusu 69 geminin 27'si yüklerini Türkiye limanlarına getirmekte, diğerleri ise Almanya, Cibuti, Çin, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İran, İrlanda, İspanya, İsrail, İtalya, Libya, Lübnan, Mısır, Romanya, Somali, Sudan ve Yunanistan'a götürmektedir. Gemilerle ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği küspesi, ayçiçeği yağı, arpa, buğday, mısır, soya, şeker pancarı, bezelye ve kanola tohumu olmak üzere 10 çeşit yük taşınmıştır. Bugüne kadar taşınan toplam yük miktarı 1.680.396 ton olurken, Türkiye limanlarına gelen gemilerin taşıdığı toplam yükse 378.887 ton olarak hesaplanmıştır. Türkiye limanlarına bezelye, mısır, ayçiçeği küspesi, buğday, ayçiçeği çekirdeği, ayçiçeği yağı yükleri gelmiştir. 69 geminin 22'sini 24 Şubat'tan bu yana mahsur kalan gemiler oluşturmaktadır. Diğerleri ise tahıl koridorunun açılmasından sonra Ukrayna'ya gidip yüklemesini yapıp geri dönen gemilerdir. Ukrayna'nın Yuzne, Çornomorsk ve Odessa şehirlerindeki limanlara savaş durumundan ve tahıl koridoru açıldıktan sonra ilk defa gitmek üzere şu ana kadar toplam 86 gemi İstanbul'da müşterek merkez tarafından denetlenmiş veya denetimleri planlamaya alınmıştır. Söz konusu 86 geminin 35'i %41'i Türk bayraklı, sahipli ve işletmelidir.